सब्सक्राइब करा टेक विथ राहुल चैनल बेल आयकॉन व क्लिक करा लेटेस्ट महती आधारित वीडियो सर्वप्रथम पहाने नमस्कार मित्रों टेक विथ राहुल या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों आज अपन यो में महत्ति घेर आहोत डिजिटल सहयुक्त सात बारा मोबाइल वरती कशा रीति ने डाउनलोड कराया शासना ने डिजिटल सहयुक्त सात बारा मोबाइल वरती डाउनलोड करना की पद्धत आता अत्यंत सोपी और सुटसुटीत अशा रीति बनवेली है आता डिजिटल संयुक्त सात बारा मिलने तुम्हारा कुछ ही तलाटी कार्यालय जाए की आवश्यकता नहीं कि तहसीलदाराक सुधा आता जाए की आवश्यकता नहीं फ्त मोबाइल आ इंटरनेट का उपयोग करूँ तुम्हें आता आल तिथे तुम्हें आता डिजिटल संयुक्त सात बारा तुम्हें डाउनलोड करू शता मित्रों डिजिटल संयुक्त सात बारा मिलने तुम्हारा फक्त नाम मात्र पंद्रह रुपये एवडी फी आता आकार है मित्रों हा वीडियो सुरुआतीपासन शेवटपर्यंत बगा तुम्हारा सविस्तर मी डिजिटल संयुक्त सात बारा हा मोबाइल मे कशा रीति डाउनलोड कराएगा हाबत मी स्टेप बाय स्टेप सविस्तर मी तुम्हारा महति देना है मित्रों हा वीडियो बगुन जार जर का तुम्हारा आवड़ा तो खाली लाइक या बटन वरती क्लिक करा तसे ये वीडियो में शेयर करा सुधा विसरू ना तसे तुम्हें जर का मे चैनल नवन आल तो खाली लाल कलर के सब्सक्राइब बटन वरती क्लिक करो समोर बेल आयकॉन वरती क्लिक करा विसू ना जेनेकर अच्छे महत्ति आधारित वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हारा तुम्हार मोबाइल वरती मिलत रह तो चला मित्रों बगू डिजिटल संयुक्त सात बारा सोप्या पद्धति मोबाइल वरती कशा रीति ने डाउनलोड कराया सविस्तर महति मित्रों सर्वप्रथम तुम्हारे मोबाइल मध्य अशा प्रकार का हा जो क्रोम ब्राउजर अल क्रोम जो ब्राउजर वरती क्लिक कर ओपन कराए तुम्हार मोबाइल मध्य जर का क्रोम ब्राउजर न सेल तो तुम्हें प्ले स्टोर मध्य जाऊन सुधा तुम्हें डाउनलोड करू शता आता अपन य क्रोम ब्राउजर लोपन करू क्या मित्रों हा जो सर्च एंड और टाइप वेब ऐड्रेस हा जो ऑप्शन तुम्हारा यठिक दिखो य क्लिक करूँ तुम्हारा हि जी वेबसाइट यठिका दिल्ली है हि वेबसाइट तुम्हारा यठिका जसी से तसी या ठिका टाइप कराएगी है हि वेबसाइट टाइप करूँ जार खाली यठिका क्लिक करूँ तुम्हारा य वेबसाइटला तुम्हारा ओपन कराए मित्रों वीडियो डिस्क्रिप्शन मधे सुधा मैं ये वेबसाइट की लिंक दिल्ली है त्या लिंक वरती क्लिक करूँ सुधा तुम्हें डायरेक्टली या वेबसाइटला ओपन करू शकता वेबसाइट ओपन जामोर अशा प्रकार से हे पेज ओपन हो पेजला तुम्हारा डाव्या साइडला यठिका तुम्हारा स्क्रोल कराए मित्रों वेबसाइटला डाव्या साइडला स्क्रोल के समोर अशा प्रकार यठिका डिजिटल साइन सात बारा मनु यठिका हा ऑप्शन तुम्हारा यठिका दसेल यह ऑप्शन वरती तुम्हारा क्लिक कराए क्या मित्रों ऑप्शन वो क्लिक के समोर एक नवीन पेज यठिका ओपन होनतर य पेजला तुम्हें वरिया साइडला तुम्हारा स्क्रोल कराए स्क्रोल के समोर यठिका लॉग इन आई डी और पासवर्ड यठिका तुम्हारा दोन ऑप्शन दिते तो मी या आधीस लॉग इन आई पासवर्ड मैं बनवेला है तो लॉग इन आई डी और पासवर्ड टाकून मैं तुम्हारा सात बारा डाउनलोड करूँ दाखार है हा लॉग इन आई पासवर्ड कशा रीति ने मिलवा मी या वीडियो शेवटी मी तुम्हारा संग मित्रों हा वीडियो तुम्हें शेवटपर्यंत नक्की पहा यदी मी जो लॉग इन आनी पासवर्ड बनवेला है तो लॉग इन आनी पासवर्ड मैं यठिका आता टाकलेगा है क्या हा खा जो कैपचा कोड तुम्हारा यठिका दिस्त है तो तुम्हें या खाल बॉक्स मे जशा तसा तुम्हारा यठिका टाका है क्या खा हा जो लॉग इन ऑप्शन तुम्हारा यठिका दिखो तो तुम्हारा क्लिक कराए क्या तुम्हारे ओपन जा पेजला तुम्हारा परत वर साइडला तुम्हारा स्क्रोल कराए क्या मित्रों तुम्हारे यठिका एक नोट दसेल कि सात बारा डाउनलोड करना कमीत कमी तुम्हारा पंद्रह रुपया रिचार्ज हा करा लगना है कारण एक सात बारा डाउनलोड करना तुम्हारा कमीत कमी पंद्रह रुपये लगता वरती रिचार्ज अकाउंट मनु हा जो वरती ऑप्शन दिखते है तो ऑप्शन वरती तुम्हारा क्लिक कराएं क्या ओपन पेजला तुम्हारा परत वर से साइडला यठिका स्क्रोल कराए क्या तुम्हारे अशा प्रकार यठिका एंटर अमाउंट मनु यठिका ऑप्शन दसेल तो यठिका तुम्हें कमीत कमी पंद्रह रुपये यठिका ऐड करू शकता जास्त जास्त तुम्हारा हजार रुपये सुधा ऐड करता मैं यठिका आता पंद्रह रुपये ऐड करो खाली यठिका पे नाव मन ऑप्शन दिखो ये मैं आता क्लिक करो क्या परत तुम्हारे अशा प्रकार से पेज यठिका ओपन हो पेजला तुम्हें स्क्रोल के खाली यठिका तुम्हारा आई ऐक्सेप्ट रिफंड पॉलिसी क्लिक हेयर फॉर हा जो ऑप्शन दिस्त है तो यठिक तुम्हारा टीक कराएं क्या खाली कन्फर्म या बटन वरती पर क्लिक कराएं क्या तुम्हारे अशा प्रकार पेमेंट करना का ऑप्शन यठिका ओपन होते हैं यला जो पहला ऑप्शन है तो है डेबिट कार्ड का कि क्रेडिट कार्ड क्या खाली तुम्हारा परत इंटरनेट बैंकिंग मनु एक ऑप्शन तुम्हारे यठिका दसेल क्या खाली भीम यू पी आई मनु एक ऑप्शन परत तुम्हारे यठिका दसेल तो मैं यठिका आता भीम यू पी आई ये क्लिक करते खाली मज़ा जो यू पी आई चाह है 
म्हणजे माझा मोबाईल नंबर तो मी या ठिकाणी टाकतो तुम्ही इंटरनेट बँकिंग किंवा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डनंसुद्धा तुम्ही हे पैसे तुम्ही तुमच्या या अकाउंटमध्ये ॲड करू शकता आता मी या ठिकाणी पे नाव म्हणून हा जो ऑप्शन दिसतो यावरती मी आता परत क्लिक करतो त्यानंतर खाली परत तुम्हाला या ठिकाणी पे नाव ऑप्शन दिसतो यावरती परत तुम्हाला क्लिक करायचं आहे त्यानंतर मी आता माझ्या भीम यू पी आयद्वारे ही पेमेंटची जी प्रोसेस आहे ती मी आता पूर्ण करून घेतो ही प्रोसेस पूर्ण केल्यानंतर माझ्या अकाउंटमध्ये पंधरा रुपये आता हे जमा होतील तर अशा रीतीने मी आता माझ्या अकाउंटमध्ये पंधरा रुपये भीम यू पी आयद्वारे मी आता जमा केलेले आहे त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी माय बॅलेन्स म्हणून ऑप्शनमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी तुमचे पंधरा रुपये जमा झालेले दिसतील त्यानंतर परत तुम्हाला या पेजला वरच्या साईडला स्क्रोल करायचं आहे स्क्रोल केल्यानंतर खाली या ठिकाणी तुम्हाला कंटिन्यू म्हणून ऑप्शन दिसेल तर या ऑप्शनवरती परत तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे त्यानंतर परत या पेजला तुम्हाला वरच्या साईडला तुम्हाला स्क्रोल करायचं आहे त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या समोर या ठिकाणी जिल्हा निवडा म्हणून ऑप्शन दिसेल तर या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला तुमचा जो जिल्हा आहे तो जिल्हा तुम्हाला निवडायचा आहे त्यानंतर खाली तालुक्याचं ऑप्शन दिसेल तर या ठिकाणी क्लिक करून तुमचा जो तालुका असेल तो तालुका तुम्हाला या ठिकाणी निवडायचा आहे तालुका निवडल्यानंतर परत खाली तुम्हाला गाव निवडा म्हणून ऑप्शन येईल तर या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला परत तुमचं जे गाव असेल ते गाव तुम्हाला या ठिकाणी निवडायचं आहे त्यानंतर खाली या ठिकाणी तुम्हाला सर्व्हे नंबर गट नंबर शोधा म्हणून ऑप्शन दिसतोय तर या ठिकाणी तुमचा जो गट नंबर असेल तो गट नंबर तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचा आहे गट नंबर टाकल्यानंतर ऑटोमॅटिक तुम्हाला खाली परत या ठिकाणी सर्व्हे नंबर गट नंबर निवडा म्हणून ऑप्शन येतोय तर या ठिकाणी तुम्ही टाकलेला गट नंबर तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल तर या ठिकाणी दिसणारा गट नंबर वरती तुम्हाला परत क्लिक करायचं आहे क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारे मेसेज येईल तर या ठिकाणी ओके या बटनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे ओके बटनवरती क्लिक केल्यानंतर खाली डाउनलोड म्हणून हा जो ऑप्शन दिसतोय या डाउनलोड या ऑप्शनवरती तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे त्यानंतर परत तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा मेसेज बॉक्स येईल तर या ठिकाणी ओके म्हणून जे बटन दिसतं यावरती तुम्हाला परत क्लिक करायचं आहे त्यानंतर मित्रांनो तुमच्यासमोर पी डी एफ स्वरूपामध्ये तुमचा जो डिजिटल सातबारा असेल डिजिटल सिग्नेचर युक्त तो तुमच्या समोर या ठिकाणी ओपन झालेला तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल तर मित्रांनो या सातबाऱ्यावरती या ठिकाणी बारकोड सुद्धा आहे भविष्यामध्ये एका ॲपच्या मा माध्यमातनं हा बारकोड स्कॅन करून हा सातबारा ओरिजिनल आहे किंवा नाही हे सुद्धा चेक करता येणार आहे मित्रांनो हा डिजिटल सहयुक्त जो सातबारा आहे हा तुम्ही आता कार्यालयीन कामासाठी बँकेमध्ये किंवा इतर तुमची जो ऑफिशियल कामं असेल त्या ठिकाणी आता लिगल स्वरूपामध्ये तुम्ही हा सातबारा तुम्ही वापरू शकता हा जो सातबारा आहे हा तुमच्या मोबाईलमध्ये कुठे डाउनलोड झाला ते आता बघूया तुमच्या मोबाईलमध्ये फाईल मॅनेजर म्हणून असेल तर त्या ठिकाणी फोन स्टोरेजमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर ऑल फाईल म्हणून ऑप्शन असेल तर या ठिकाणी डाउनलोड म्हणून एक फोल्डर असतं तर या डाउनलोड फोल्डरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या फोल्डरमध्ये हा डिजिटल सहयुक्त सातबारा जो आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी डाउनलोड झालेला तुम्हाला दिसून येईल तर मित्रांनो प्रत्येक अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये फाईल मॅनेजर म्हणून ऑप्शन असतो त्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही फक्त डाउनलोड हे फोल्डर तुम्हाला शोधायचं आहे त्या फोल्डरमध्ये तुम्हाला हा सातबारा डाउनलोड झालेला तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल तर मित्रांनो आता माहिती घेऊया की सुरुवातीला लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड जो आपण सातबारा डाउनलोड करण्यासाठी वापरला होता तो कशा रीतीने मिळवायचा मित्रांनो पेज ओपन झाल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचं हे पेज ओपन झालं होतं खाली या ठिकाणी जे न्यू युजर रजिस्ट्रेशन म्हणून तुम्हाला ऑप्शन दिसतोय या न्यू युजर रजिस्ट्रेशनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे न्यू युजर रजिस्ट्रेशनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचे हे पेज ओपन होईल तर या ठिकाणी तुम्हाला वरती पहिला जो कॉलम दिसतोय त्यामध्ये फर्स्ट नेम म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी ऑप्शन दिसतो या ठिकाणी तुमचं जे प्रथम नाव आहे ते नाव तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचं आहे त्याच्यानंतर खाली मिडल नेम म्हणून आहे तर त्या हा ऑप्शनल ऑप्शन आहे म्हणजे तुमच्या वडिलाचं नाव तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता त्यानंतर खाली लास्ट नेम म्हणून ऑप्शन आहे या ठिकाणी तुम्हाला तुमचं आडनाव या ठिकाणी टाकायचं आहे त्यानंतर खाली तुम्हाला जेंडर म्हणून ऑप्शन दिसेल तर या ठिकाणी तुमचं जे जेंडर आहे पुरुष असाल तर मेल लेडीज असाल तर फिमेल तर ते तुम्हाला सिलेक्ट सिलेक्ट करायचं आहे त्यानंतर खाली तुम्हाला मोबाईल नंबर ऑप्शन दिसतो आहे तर या ठिकाणी तुम्ही तुमचा चालू असलेला मोबाईल नंबर तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचा आहे त्यानंतर खाली ऑक्युपेशन म्हणजेच व्यवसाय म्हणून आहे तर या ठिकाणी 
तुम्ही सर्विस बिजनेस किंवा अदर ऑप्शन तुम्ही निवडू शकता त्यानंतर या पेजला स्क्रोल केल्यानंतर खाली तुम्हाला ईमेल आय डी म्हणून ऑप्शन दिसतोय तर या ठिकाणी तुम्ही तुमचा जो ईमेल आय डी असेल चालू चालू स्थितीतला तो ईमेल आय डी तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचा आहे त्यानंतर खाली आधार नंबरचा तुम्हाला ऑप्शन दिसतोय तर हा ऑप्शनल आहे असेल तर टाकू शकता नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही त्यानंतर खाली डीओबी डीओबी म्हणजे डेट ऑफ बर्थ म्हणून हा जो ऑप्शन तुम्हाला दिसतोय तर या ठिकाणी तुम्हाला तुमची जन्मतारीख टाकायची जन्मतारीख टाकण्यासाठी तुम्हाला या डीओबी या ऑप्शनवरती या ठिकाणी तुम्ही क्लिक करायचं आहे त्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा ऑप्शन येईल तर या ठिकाणी क्लिक करून तुमचं जे जन्मवर्ष असेल ते जन्मवर्ष तुम्हाला या ठिकाणी स्क्रोल करून तुम्ही निवडायचं आहे त्यानंतर समोर महिन्याचा ऑप्शन येईल तर या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही तुमचा जो जन्माचा महिना आहे तो निवडायचा आहे त्यानंतर खाली तारीख दिसेल तर त्यापैकी तुमची जी जन्मतारीख असेल ती तुम्ही क्लिक करून सिलेक्ट करायची आहे खाली तुम्हाला फ्लॅट नंबर फ्लोर नंबर बिल्डिंग नंब नेम म्हणून ऑप्शन दिसत आहे तर या ठिकाणी तुमचा जो पत्ता असेल त्या पत्त्यामध्ये समाविष्ट असलेला बाबी तुम्हाला या ठिकाणी भरायच्या आहेत जसं की फ्लॅट नंबर असेल तर टाकायचा आहे नसेल तर तुम्ही फ्लोर नंबर टाकू शकता किंवा बिल्डिंग नेम असेल तर ते टाकू शकतात त्यानंतर लोकेशन स्ट्रीट रोड पिनकोड मात्र आवश्यक आहे आता या ठिकाणी मी पिनकोड जो आहे तो टाकल्यानंतर खाली सिटी एरिया कसा सिलेक्ट करायचा ते दाखवतो आता या ठिकाणी मी माझा पिनकोड टाकल्यानंतर खाली सिटी एरिया या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर या पिनकोड अंतर्गत जेवढे जेवढे लोकेशन येतात किंवा एरिया येतात त्याची लिस्ट तुमच्यासमोर येईल तर यापैकी तुमचे जे जो एरिया असेल तो तुम्ही सिलेक्ट करायचा आहे त्यानंतर ऑटोमॅटिकली खाली डिस्ट्रिक्ट म्हणजे जिल्हा आणि तुमचं जे राज्य आहे त्याचा ऑप्शन तुम्हाला खाली दिसून येईल त्यानंतर महत्वाचं खाली तुम्हाला लॉग इन इन्फो म्हणून ऑप्शन दिसतोय या ठिकाणी तुम्हाला एंटर लॉग इन आय डी म्हणून ऑप्शन दिसतोय तर या ठिकाणी तुम्हाला एक युनिक आय डी या ठिकाणी टाकायचा आहे तर युनिक आय डी कशा रीतीने टाकायचा तुम्ही तुमचं नाव त्यानंतर अंक अशा प्रकारे कॉम्बिनेशन तुम्ही या ठिकाणी टाकू शकता जसं की मी आता या ठिकाणी एक कॉम्बिनेशन तुम्हाला दाख टाकून दाखवतो की या ठिकाणी मी राम आर ए एम राम वन टू थ्री हा मी युजर आय डी माझ्यासाठी मी सिलेक्ट करतो त्यानंतर चेक अवेलेबिलिटी म्हणून खाली ऑप्शन दिसतो त्यावरती मी आता क्लिक करतो तर मित्रांनो राम वन टू थ्री हा ऑप्शन हा जो युजर आय डी आहे हा आधीच कुणीतरी घेतलेला असल्या कारणाने या ठिकाणी तुम्ही युजर आय डी ऑलरेडी एक्झिस्ट म्हणून खाली तुम्हाला ऑप्शन दिसला तर या ठिकाणी मी आता दुसरा युजर आय डी मी या ठिकाणी निवडतो या ठिकाणी मी औरंगाबाद वन टू थ्री हा ऑप्शन निवडतो आणि परत युजर आय डी ऑलरेडी एक्झिस्ट या बटनवरती मी आता परत क्लिक करतो तर या ठिकाणी हा युजर आय डी अवेलेबल आहे त्यानंतर खाली मित्रांनो पासवर्डचा तुम्हाला या ठिकाणी ऑप्शन दिसतो तर हा पासवर्ड तुम्ही स्वतः तुमचा निवडायचा आहे पासवर्ड सुद्धा निवडत असताना सुरुवातीला तुम्ही एखादं नाव या ठिकाणी टाकू शकता त्यानंतर खाली या ठिकाणी एक्झाम एक्झाम्पल दिलेले आहे युजर नेम ॲट डी रेट वन एक्स वाय झेड तर त्या पॅटर्नमध्ये तुम्ही पासवर्ड तुमचा निवडू शकता त्यानंतर मित्रांनो खाली तुम्हाला सिलेक्ट सिक्रेट क्वेश्चन म्हणून हा जो ऑप्शन दिसतो या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारे विविध क्वेश्चन तुम्हाला या ठिकाणी दिसतील तर हे सिक्युरिटी क्वेश्चन आहे जर का तुमचा पासवर्ड विसरला तर तुम्ही हा या सिक्युरिटी क्वेश्चनचं उत्तर देऊन तुम्ही तुमचा पासवर्ड परत मिळवू शकता तर या ठिकाणी मी आता सिक्युरिटी क्वेश्चन निवडलेला आहे व्हॉट इज युअर फादर मिडल नेम म्हणजे आजोबाचं नाव कोणतं आणि मी ते जे उत्तर आहे ते खालच्या खालचा जो बॉक्स आहे अॅन्सर ऑफ द सिलेक्ट क्वेश्चन या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा अॅन्सर टाकायचा आहे त्यानंतर तुमच्यासमोर जो खाली कॅपचा कोड दिसतोय क्यू डी के डी व्ही तर हा कॅपचा कोड प्रत्येक वेळेस तुम्हाला या ठिकाणी बदललेला दिसेल तर तो कॅपचा कोड जसा आहे तसेच तसा तुम्ही खाली एंटर कॅपच्या म्हणून जो ऑप्शन दिसतो त्या बॉक्समध्ये तुम्ही तो टाकायचा आहे मित्रांनो ही सगळी माहिती भरून झाल्यानंतर खाली जो सबमिट हा ऑप्शन तुम्हाला या ठिकाणी दिसतोय त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं हे जे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आहे हे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुमचं पूर्ण होईल आणि तुम्हाला तुमचा युजर आय आणि पासवर्ड हा मिळेल तर तो युजर अँड पासवर्ड तुम्ही तुमच्या सुरुवातीला जे पेज ओपन होतं त्या ठिकाणी डिजिटल साईन सात बारा म्हणून ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर या ठिकाणी जो खाली युजर नेम आणि पासवर्डचा ऑप्शन येतो त्या ठिकाणी तुम्ही तो युजर अँड युजर आय आणि पासवर्ड टाकून तुम्ही लॉग इन करू शकता आणि तुमचा डिजिटल स्वरूपातलं सातबारा तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा तसेच तुमच्या इतर शेतकरी बांधवांना शेअर करायला हा व्हिडिओ विसरू नका 
तसेच तुम्ही जर का ते माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि अद्याप तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली लाल कलरच्या सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करून समोर बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून असेच माहिती आधारित व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती मिळत राहतील तर चला मित्रांनो भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये जय हिंद जय महाराष्ट्र